Hai anda bersama kami di Amas Jika anda sedang mencari peranti kelas permulaan yang baik dan bagus Mungkin ini peranti yang anda cari Jadi hari ini kita akan mengulas mengenai peranti Honor 9A Baiklah, sebagai permulaan Kami harus memberi pujian kepada Honor Kerana dapat menyertakan 3 kamera di bagian belakang untuk peranti kelas permulaan Dan dari segi rekaan Honor sentiasa mementingkan estetik ataupun rekaan panel belakangnya Tidak kurangnya di sini di mana jika lihat peranti kelas macu dan juga pertengahan mempunyai rekaan sehingga awan, gradient dan sebagainya Di sini mempunyai satu rekaan yang sedikit unik dan terdapat satu aliran ataupun garisan-garisan yang akan memudahkan ataupun mematuhkan cahaya yang berlainan ataupun pelangi di sini Jadi di situ sangat baik dan tidak nampak owner skip rekaan ataupun keunikan pada jenama-jenama owner Jadi untuk dari segi solid ataupun bahan binaannya diperbuat daripada plastik tetapi jika anda tap di bahagian belakang ia terasa sangat solid dan tidak rasa murah even kalau flats pun dia tak ada bunyi yang pelik dan terasa seperti diperbuat daripada plastik yang murah malahan jika kami berikan peranti ini kepada anda dan rasa sendiri mungkin anda cakapkan ini adalah peranti kelas pertengahan kerana binaannya cukup baik sekali melihat di bahagian hadapan peranti ini menggunakan skrin sejenis LTPS LCD dari segi pengalaman menggunakan peranti ini sepanjang hari sama ada indoor ataupun outdoor ianya sangat baik dapat memberi kecerahan yang sangat baik bagi kami sama ada ingin menjangkuci peranti di waktu malam kerana ia akan menaikkan brightness ke muka sehinggalah ketika kami ingin tidur kekurangannya di sini hanyalah pada takut di bahagian atas ianya menggunakan takut sejenis U di bahagian atas sedikit impis bezelnya namun di bahagian bawah kekurangannya di sini adalah di bahagian dagunya kiri kanan masih lagi kekal namun tidak dapat kami komen dengan keras ataupun komen dengan kasar kerana ini adalah peranti kelas permulaan uh, dari segi view angle baik-baik sahaja tidak ada masalah seperti uh, brightness yang kurang memuaskan dan juga peralihan color yang sangat uh, jelas kami harus cakapkan di sini di mana melihat YouTube ataupun menonton video di dalam YouTube menggunakan resolusi HD plus sahaja kerana tidak skrin ini tidak menyokong resolusi tinggi sehingga full HD ataupun full HD plus jadi kekurangannya lagi ianya menggunakan browser jadi ini tidak menyokong full screen agak sedikit bermasalah di situ kerana tidak mempunyai aplikasi khusus sebab tiada GMS sebelum kami bercakap mengenai perisian kami harus ceritakan mengenai spesifikasi ianya menggunakan chip proses daripada MediaTek iaitu Helio P22 3GB RAM dan storan antara yang terbesar juga dalam peranti kelas permulaan ini adalah 64GB Namun jangan jangkakan ianya seperti menggunakan uh, memori sejenis UFS 2.0, 2.1 Ini hanyalah menggunakan eMMC Jadi untuk software ianya menggunakan Magic UI 3.0 berasaskan Android 10 yang terkini Jadi apa yang anda akan dapat seperti uh, screen recording yang baik ketika anda ingin merekod uh, permainan pergerakan skrin anda dan sebagainya screenshot seperti biasa kemudian menyokong dark mode jadi walaupun tidak menggunakan skrin sejenis uh, apa, OLED LTPS sudah cukup memadai walaupun kami tidak nampak perbezaan dari segi apa penggunaan bateri untuk kesenangan mata ketika waktu malam ingin tidur dan sebagainya sangat berfungsi dan sangat menyenangkan menggunakan mode tema gelap kami menggunakan aplikasi COD Mobile untuk menguji tahap keselesaan bermain pemua dalam Honor 9A hasilnya cukup memeranjatkan kami di mana ianya dapat berjalan dengan sangat lancar di sini kami lihat tidak ada sebarang penurunan frame ataupun drop frame ianya cukup konsisten dan kami tidak mempunyai sebarang masalah menembak, mengelak daripada musuh dan sebagainya malahan pengesanan jari pada skrin juga cukup baik terutamanya untuk mereka yang memainkan pemuas seperti FPS ataupun first person shooter untuk penggunaan harian seperti peralihan aplikasi, menerima notifikasi, uh, multitask dan sebagainya tidak mempunyai sebarang masalah namun agak sedikit perlahan ataupun lengah masa sudah dapat dijangkakan untuk peranti kelas permulaan dan ini tidak mementingkan kelajuan untuk melakukan tugas itu dan kami harap anda memahaminya kerana harganya agak berpatutan hasil daripada penggunaan itu juga ianya dapat bertahan selama 6 jam ataupun kurang 6 jam anda sudah pun tahu kami sentiasa menggunakannya untuk navigasi memainkan aplikasi pemua melayari sosial media ataupun melihat news dan sebagainya ianya akan memakan sedikit masa untuk mati tetapi ketika melihat skrin ataupun SOT ianya dapat bertahan selama 6 jam ke bawah saja seperti yang kami cakapkan walaupun ianya dipackkan dengan dibekalkan dengan bateri sebesar 5000 mAh 
Kami harus komplainkan dia sikit, sikit di sini di mana ianya menggunakan USB micro di bahagian bawah dan menyertakan 10 watt uh, charger sahaja. Untuk bateri 5000 mAh agak sedikit lama untuk mengejar sepenuh peranti ini. Dan kami suka untuk mencari micro USB di rumah kerana sentiasa berada di office sahaja. Dari segi kameranya pula, Honor 9A ini mempunyai 3 kamera di bahagian belakang iaitu 13 megapiksel biasa, 5 megapiksel ultra lebar dan 2 megapiksel lagi adalah untuk tujuan kedalaman gambar. Hasilnya bagi kami sangat memuaskan ketika menangkap gambar berada di luar kecuali berada di dalam keadaan yang kurang cahaya di mana anda dapat lihat kesukarannya untuk menangkap detail pada subjek yang kami ingin tangkap namun untuk ketika cahaya yang cukup memuaskan seperti cahaya di luar ataupun matahari ataupun natural light ia dapat menangkap ketajaman yang cukup baik dan warna yang sangat memuaskan bagi kami namun untuk perisian ataupun cara uh, owner memproses imej adalah sedikit unik ataupun mereka sentiasa boostkan warna uh, ketika menangkap gambar itu adalah perkara biasa untuk peranti seperti ini untuk rakaman video, ianya masih lagi bergegar tidak ada apa yang kami boleh cakapkan kerana tidak menyokong EIS yang cukup baik antara fungsi yang sepatutnya ada pada kamera Honor 9A adalah mod malam ataupun mod tangkapan malam untuk kamera belakang pembesar suara kami rasakan di sini speaker mononya agak bagus dan tidak begitu kuat tetapi kualiti bunyinya sangat memuaskan dan sangat-sangat baik terutamanya untuk mereka yang pentingkan vokal dan tidak clipping ataupun tidak pecah ketika level aras suara adalah yang tertinggi apa yang membuatkan perhati ini kelihatan sedikit lama adalah pengimbas cap jari di bahagian belakang di mana ianya meletakkan di bahagian tengah atas ini melihatkan ianya seperti berada pada tahun 2015 ataupun 2016 rekaan seperti ini apapun pengimbas cap jari yang cukup pantas tetapi untuk face unlock ataupun pengimbasan wajah agak sedikit lambat dan sentiasa tidak dapat buka dengan pantas ketika ingin mengakses peranti ini uh, selain daripada itu kekurangannya adalah ini tidak menyokong Wi-Fi 5GHz micro USB rekaannya sangat premium boleh katakan sangat baik untuk peranti kelas permulaan sama level dengan peranti kelas pertengahan adakah kami dapat rekomendkan peranti ini kepada anda? jawapan kami ya yeah. Tetapi anda harus fikirkan mengenai GMS ataupun Google Mobile Services tiada pada peranti Honor 9A. Ini kerana Honor tidak menyertakan kerana menggunakan HMS, Huawei Mobile Services. Anda harus membuat turun aplikasi melalui uh, aplikasi gedung aplikasi seperti App Gallery. Namun Honor turut menyediakan petrol search untuk mencari aplikasi third party ataupun pada gedung aplikasi yang ketiga pihak ketiga untuk memuat turun aplikasi seperti Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan kebanyakan aplikasi yang anda lihat di sini kami memuat turun melalui aplikasi Petal Search. Bagi kami Honor 9A ini dapat memberi kepuasan yang baik pada tanda harga RM549. Namun setengah orang mungkin tidak dapat apa toleransi ataupun tolerate seperti ketiadaan GMS itu. Itu sahaja daripada kami. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.